Good morning to everyone. Welcome to MM Easy English Grammar Channel. In this number, pack up our idiom of the day. Na na, hit the sack. Hit the sack means to go to sleep. Good night. Sollo ali. Admari, tuunga pora dada. Hit the sack and sollo anga. To go to bed in order to sleep. Tuunga rath kaha pora dada. In order to sleep. Ada hit the sack and sollo anga. To indicate that it's time to go to bed. Time aache. Tuunga rath kuri neera vande chin sollo dada. Hit the sack and sollo anga. Example pata clear aho. I have got to get up early tomorrow, so I am going to hit the sack. Now, like now, when the morning, when the early arrive, I am going to go. So, I am going to hit the sack. Now, I am going to hit the sack. So, hit the sack. Now, I am going to hit the sack. Now, I am going to sleep. Now, so, this is the short form. So, I have used. I have. I am going to written. Now, the full form. It was spoken. Now, when the short form. So, I have used. Now, we will go to the next. I am under the am. So, I am going to use short form. So, I have to use. So, I have to. Got to get up early tomorrow, so I am going to hit the sack. Na sekre me endri kono naale ke adhana na na muna diye tunga pora. I was so tired. I hit the sack as soon as I got home. Na rumbo tired a rukhe. Bitek pona vada ne vande na tunga aram chano. I hit the sack na I am going to sleep because I am tired. Okay. Ine ke na makathi ke idea me na na hit the sack. Ida spoken la fine bade tunga. ஆல்ரெடி கண்டிஷன் கிளாஸில் ஜீரோ கண்டிஷன் டைப் ஒன் டைப் டூ பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஏன்னா அது பார்த்தா தான் இதோட கண்டினியூட்டி உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைப் என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கிறது இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ வில் கெட் மோ மார்க்ஸ் நீ நல்லா படித்தேன்னா நிறைய மார்க் எடுக்கலாம் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதே செகண்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஹைப்பத்தட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இஃப் ஐ வேர் அ பேர்ட் ஐ வுட் ஃப்ளை நான் ஒரு பறவையாக இருந்தால் பறந்துருப்பேன் இஃப் ஷி நியூ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஷி வுட் கெட் த ஃபஸ்ட் ரேங்க் அவள் வந்து கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருந்தால் ஃபஸ்ட் ரேங்க் கூட எடுத்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ கரெக்டான ஆன்சரும் தெரில அவள் ஃபஸ்ட் ரேங்க்கும் எடுக்கலை ஆனாலும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் செகண்ட் டைப்பு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைப் த்ரீக்கு போயிடலாம் பாருங்கள் இஃப் யூ டச் தட் வயர் யூ வில் கெட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஷாக் இது எந்த டைப்புன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா டச்சுன்னு பார்த்தோன்னா சிம்பிள் ப்ளஸன் டென்ஸ் இருக்குது யூ வந்ததுனால தான் நம்ம டச்சுன்னு போட்டிருக்கோம் இதே ஷீன் கொடுத்துருந்தா டச்சஸ் என்ன சேர்த்துருப்போம் இஎஸ் சேர்த்துருப்போம் இஎஸ் எஸ் சேர்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட்டுன்ற ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதனால் இது எந்த டைப்பு ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஏன்னா இது வார்னிங்காகவும் சொல்லலாம் ஒரு பாசிபிளாகவும் சொல்லலாம் இது செஞ்சால் இது தான் நடக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ அதனால் இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இஃப் ஷி நியூ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஷி வுட் வின் த ப்ரைஸ் அவளுக்கு மட்டும் எல்லா கரெக்டான ஆன்சரும் தெரிஞ்சிருந்தால் அவள் கண்டிப்பாக ப்ரைஸை ஜெயிச்சிருப்பான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நியூன்றது வந்து வி டூ ஃபார்ம் ஆஃப் த வெர்பு இப்போ இதுக்கு வி ஒன் என்ன நோ வி டூ நியூ வி த்ரீ நோன் கேஎன்ஓ டபிள்யூஎன் நோன் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த நியூ தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து தேர்ட் டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் If she knew the correct answer, she would win the prize. Would win the prize. Win the prize. So, will win the first type. Would win the second type. That's how you can get the short term. Third one. If he were in my place. If he were in my place. He would not do this. He would not do this. He would not do this. So, an imaginary condition. He is the one. We can learn from the general. He is the one. He is the one. But, if he is the one. We have already said hypothetical condition. Why is he not? No. நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு விஷயம் இமேஜினரி கண்டிஷன்லாம் வந்தால் சிங்குலரே வந்தாலுமே என்ன தான் போடணும் வேறு தான் போடணும் ஹைப்பத்தட்டிக்கல் கண்டிஷனுக்கு மட்டும் நம்ம சிங்குலரே வந்தாலும் என்ன தான் போடணும் வேறு தான் போடணும் ஐ வந்தாலும் வேறு தான் ஷீ வந்தாலும் வேறு தான் போடுவோம் ஹைப்பத்தட்டிக்கல் கண்டிஷனுக்கு மட்டும் நம்ம அவன் ப்ளேஸில் இருக்க முடியாது இல்லையா ஹி வுட் நாட் டூ திஸ் வுட்டு வந்திருக்கு டூன்ற வி ஒன் வந்திருக்கு நாட்டு வரும் உட்டின்ட்டுன்னு சொல்லி நாட்டு வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப்பும் செகண்ட் டைப்பும் இப்போ பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டைப் பார்க்கலாம் பார்க்க போகிறது கண்டிஷன் கிளாஸில் டைப் த்ரீ டைப் த்ரீனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபில்ஃபில்டு கண்டிஷன் இம்பாசிபிள் கண்டிஷன் இது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி நிறைவேறாத செயல்கள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெக்ரெட் அபவுட் த பாஸ்ட் எப்பயுமே நம்ம கடந்த நிகழ் காலத்தை விட கடந்த காலத்தில் இப்படி நடந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே இப்படி செஞ்சுருந்தால் நல்லா இருக்குமே கடந்த காலத்தை பற்றி நம்ம நிறைய பேசுவோம் இல்லையா அதுதான் தேர்ட் டைப் இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அவனோட நம்பர் என்கிட்ட இல்லை ஒருவேளை அவனோட ஃபோன் நம்பர் இருந்தால் அவனுக்கு நான் கால் பண்ணி பேசியிருப்பேன் ஒருவேளை என்ன தேடி அவன் வரலை வந்துருந்தால் அவனுக்கு என்னால் முடிஞ்ச
இப்போ நான் பிஎட் படித்ததுனால டீச்சர் ஆனேன் இல்லை நான் பிஎட் படிக்காமல் வேறு ஏதாவது டிகிரி படிச்சுருந்தேன்னா குரூப் எக்ஸாம் எழுதியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடந்த காலத்தை பற்றி என்ன ரொம்ப ரெக்ரெட் பண்ணும் இப்படி நடந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படி நடந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் தேர்ட் டைப்பு இப்போ பாருங்கள் டு டு டாக் அபவுட் அன்ரியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் அது நடக்காத ஒரு சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லிடுறாங்க இப்போ சொல்லுவாங்க இப்போ ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு இடத்துலனா டிரைவர் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டியிருந்தால் ஆக்சிடெண்ட் நடக்காமல் இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நடந்தாச்சு எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது ஆனாலும் நம்ம ஒரு ஆதங்கத்தில் சொல்லலாமல் ஒழுங்காக கடையை லாக் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் லாக் பண்ணி இருந்தால் திருட்டு போகாமல் இருந்திருக்கோம் நான் மட்டும் அந்த இடத்துல இல்லை இருந்திருந்தால் அந்த பிரச்சனை வராமல் தடுத்திருப்பேன் ஸோ அங்கே ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு இருந்தாலும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா போனது நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் இருந்திருந்தேனா ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் தடுத்திருப்பேன் அதுதான் தேர்ட் டைப் திங்ஸ் த டி நாட் ஹேப்பன் அது நடக்க போகிறதே இல்லை ஆனாலும் நம்ம ஆதங்கத்துக்காக நம்ம சொல்கிறது தான் தேர்ட் டைப்பு அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க இஃப் கிளாஸு அது கண்டிஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் மெயின் கிளாஸில் தான் ரிசல்ட் வரும் ஸோ இஃப் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னா அதோட ஃபார்முலா என்னென்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா ஹேடு ப்ளஸ் வீ த்ரீ வீ த்ரீனா நம்ம படிச்சிருப்போம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இப்போ ஒரு வெர்பு இருக்குன்னா அதோட தேர்டு ஃபார்ம் தான் வீ த்ரீன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம கூட பார்த்தோம் இல்லையா நோ நியூ அது பார்த்தோம் இல்லையா நோன்றது வி அதுக்கு வீ வந்து நியூ வீ த்ரீ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் இதை யூஸ் பண்ணோம் செகண்டுக்கு இது தேர்ட் ஒன்றுக்கு இதை நோன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கடுத்து மெயின் கிளாஸ் வாங்க சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ இல்லாட்டினா குடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ செகண்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உட்டு ப்ளஸ் வி ஒன்று வரும் இது தேர்ட் டைப்பில் உட்டு மட்டும் வந்தால் பார்த்தாது சில பேர் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க உட்டு வந்துருச்சா அது செகண்ட் டைப்பாக தேர்ட் டைப்பாக உட்டு மட்டும் வந்தால் பார்த்தாது ஹாவ் வரணும் ஹாவ் மட்டும் வந்தால் பார்த்தாது ஏன்னா உடுகாவன்றது நம்ம செகண்ட் டைப்லேயும் பயன்படுத்தணும் எக்ஸசைஸில் பாருங்கள் உட்டு ஹாவும் செகண்ட் டைப்லேயும் வரும் பக்கத்தில் என்ன வரணும் வீ த்ரீ வரணும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா வீ த்ரீனா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதுதான் வீ த்ரீன்னு சொல்கிறோம் அந்த நோன்னு சொன்னலே அந்த நோனை தான் இப்போ இதில் பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷ்னல்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷ்னல்னு சொல்கிறாங்க இந்த உடுகா ப்ளஸ் வீ த்ரீயை அந்த ஃபார்மேட்டாக என்னென்னு சொல்கிறாங்க பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனல்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஷார்ட்டாக கூட நீ அவத்தில் வச்சுக்கலாம் ஹேடு ப்ளஸ் வீ த்ரீ அங்கே உடுகா ப்ளஸ் வீ த்ரீ அதான் தேர்ட் டைப் இப்போ எக்ஸா எக்ஸசைஸ் பாருங்கள் If they had left earlier, they would have arrived on time. அவங்க லேட்டாக வந்துட்டாங்க ஆனால் நம்ம சொல்லுவோம்ல நீங்கள் ஒரு வேளை சீக்கிரம் கிளம்பி இருந்தால் சீக்கிரம் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சீக்கிரமும் கிளம்பல டைத்துக்கும் வரல ஆனாலும் நம்ம ஆதங்கத்துக்காக சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இஃப் தே ஹேடு லெஃப்ட் இப்போ லெஃப்ட்னு வந்திருக்கா இது வி த்ரீ இப்போ இதோட வி ஒன் என்ன லீவு லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் இப்போ இந்த வீ த்ரீ தான் இப்போ இங்கே நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் தே ஹேடு லெஃப்ட் ஏர்லியர் தே உட் ஹாவ் அரைவ்ட் ஆன் டைம் உட் வந்திருக்கு ஹேவ் வந்திருக்கு அரைவ்டுன்ற வி த்ரீ வந்திருக்கு நம்ம படிச்சிருப்போம் அரைவ் என்ன வி ஒன் அதுக்கு வி டூ வந்து அரைவ்டு இன்னொரு விஷயம் ஈடியில் முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் யோசிக்கவே ஒன்று அடுத்து வரக்கூடிய அந்த வீ த்ரீயும் அதே தான் அரைவ்டு தான் ஒருவேளை அவங்க சீக்கிரம் வந்திருந்தாங்கன்னா சீக்கிரம் கிளம்பி இருந்தாங்கன்னா சீக்கிரம் வந்திருப்பாங்க அப்போ ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ ஷார்ட்டாக கூட நீ அவத்தில் வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஐ ஹேட் நாட் பீன் ஸோ பிஸி நான் மட்டும் பிஸியாக இல்லாமல் இருந்திருந்தா ஐ குடுகா ஹெல்ப் முடியும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ உடுகா மட்டும் வராது குடுகாவும் பயன்படுத்தலாம் குட்டு ஹேவு ஹெல்ப்டுன்றது வி த்ரீ இப்போ ஹெல்ப்ன்றது வி ஒன் அதுக்கு வி டூ வந்து ஹெல்ப்டு வி த்ரீ ஹெல்ப்டு ஆல்ரெடி சொல்லி கீடியில் முடிஞ்ச ப்ராப்ளமே இல்லை வீ த்ரீயும் நம்மளுக்கு அதே தான் இங்கே பாருங்கள் நாட் வந்திருக்கு நாட் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பீன் வந்திருக்குல்ல அதுதான் வீ த்ரீன் பாம் இப்போ பி வந்து இது வி ஒன் அதுக்கு வீ டூ என்னென்னா வாஸ் இல்லாட்டி வேறு பீன் இது வி ஒன் இது வி டூ ஏன்னா வீ டூனாலே நம்மளுக்கு தெரியும் பாஸ்ட் ஃபார்மு வி த்ரீ இந்த வீ த்ரீயை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்காங்க இங்கே போட்டிருக்காங்க பீன
ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் த பேங்க் டேஷ் கிவ் ஹிம் லோன் ஹி வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் அ பிஸ்னஸ் பேங்க் மட்டும் லோன் தந்திருந்தா அவன் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பான் பேங்க் லோன் தரல அவன் ஸ்டார்ட்டும் பண்ணல ஆனால் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ரெக்ரெட் அபவுட் த பாஸ்ட் கடந்த காலத்தை பற்றி கவலைப்படுவோம் இல்லையா அப்போ சொல்கிறாங்க இஃப் கிளாஸில் ஆன்சர் இல்லை மெயின் கிளாஸில் தான் ஆன்சர் இருக்குது வுட் இருக்குது ஹேவ் இருக்குது ஸ்டார்டடுன்ற வி த்ரீ இருக்குது வெறும் உட்டு மட்டும் இருந்தால் செகண்ட் டைப் உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்தால் தேர்ட் டைப் அப்போ ஷார்ட்டாக கூட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீயா இங்கே ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ ஸோ ஹேடு போட்டுடலாம் ஹேடு கிவ்க்கு என்ன இது வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்க வி ஒன் தான் கொடுப்பாங்க நம்ம அது வி த்ரீயாக மாற்றணும் கிவன் படிச்சிருப்போம் இல்லையா கிவ் கேவ் கிவன் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த வி த்ரீ தான் இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் If the bank had given him loan, he would have started a business. Second one, parunga, if I find her address, I would have sent her an invitation. If her address is given to me, I will send her an invitation. So, now we are going to say, if there is an address, I will send her an invitation. So, if class is not answer, the main class is 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 sent, the V3. சென்ட் 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 ஸோ வி த்ரீ இருக்குது அப்போ இங்கே உடுகா வந்துருச்சாலே நீங்கள் ஒன்றே என்ன போட்டுடலாம் ஹேடு போட்டுடலாம் ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ தான் ஆன்சர் ஸோ இங்கே ஃபைண்ட் வந்து வி ஒன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு அதுக்கு வி த்ரீ என்னென்னா ஃபவுண்டு எஃப்ஓ யூஎன்டி ஃபைண்டு ஃபவுண்டு ஃபவுண்டு ஸோ இந்த வி த்ரீயை தான் இங்கே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு இது தெரியணும் இந்த ஃபார்முலா பாருங்க If I had found her address, I would have sent her an invitation. Address is not the same as I have sent her. Third one, if she explained me the problem, I would have understood. If she explained me the problem, I would have understood. If she explained me the problem, I would have understood. Would have understood. Understood, understood. Understood. So, if you have plus V3, you have to say, had plus V3. So, she had explained me the problem. எக்ஸ்பிளைன் வந்து வி ஒன் அதோட வி த்ரீ என்னென்னா எக்ஸ்பிளைண்டு ஜஸ்ட் இடி சேர்த்தா போகும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு வி டூவில் இடி வந்தால் வி த்ரீலையும் இடி வரும் இஃப் ஷி ஹேட் எக்ஸ்பிளைண்ட் மீ த ப்ராப்ளம் ஐ உட் ஹாவ் அண்டர்ஸ்டூட் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஐ டேஷ் ஹாவ் டைம் ஒரு வேளை எனக்கு டைம் இருந்தால் ஐ உட் ஹாவ் காட் டு சீ ஹிம் அவனை போய் பார்த்துருப்பேன் டைம் இருந்தால் பார்த்துருப்பேன் நான் போய் பார்க்கல ஆனால் சொல்லுவோம் இல்லையா எனக்கு டைம் மட்டும் கிடைக்கவே இல்லை ஒரு வேலை கிடைச்சிருந்தா நான் போய் பார்த்துருப்பேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வுட்டு இருக்குது ஹேவ் இருக்குது கான்ன்ற வி த்ரீ இருக்குது நான் படிச்சுருப்போம் இல்லையா கோ வென்ட்டு கான் கோ வென்ட்டு கான் கோன்றது வி ஒன் வென்ட்டு வி டூ இந்த கான்ன்றதா வி த்ரீ அந்த கான் தான் அங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகே இங்கே ஒடுகா வந்தாலும் இங்கே ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ நம்மளுக்கு தெரியும் ஹேடு இதோட வி த்ரீ என்னென்னா ஹேடு நம்மளே நிறைய சன்னன்ஸ் பார்த்துருப்போம் இன்னும் ரெண்டு ஹேடு வந்திருக்கு தப்பாக எழுதியிருப்பாங்களோன்னு நினப்போம் ஆனால் இந்த இந்த கொஷ் கண்டிஷன் கிளாஸில் தேர்ட் டைப்பில் ரெண்டு ஹேடு வரும் ஃபஸ்ட்டு வர்றது அந்த ஃபார்முலாவில் ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீன்னு சொல்லலை அந்த ஹேடு செகண்ட் வருது இந்த வி ஒன்னோட ஹேடு தான் இந்த ஹேடு அதனால் ஐ ஹேட் ஹேட் டைம் ஐ உட் ஹவ் கான் டு சி ஹிம் இங்கே ரெண்டு ஹேடு வரும் எப்போ ரெண்டு ஹேடு வரும்னா ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ வர்றப்போ இந்த இடத்துல ஹேவ் வந்துச்சுன்னா அதோடய ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னென்னா ஹேடு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஹேஸு ஹேவ் இது வந்து வி ஒன் அதுக்கு வி டூ ஹேடு வி த்ரீயும் ஹேடு தான் இந்த வி த்ரீ தான் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் அந்த ஹேடு இது வந்து கொ ஃபார்முலாலே வருது இல்லை ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீயில் வருது இல்லையா அந்த ஃபார்முலா ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ அதனால் ரெண்டு ஹேடு இதுக்கு வரும் ஃபிஃப்த் ஒன் போகிறேங்க இஃப் ஐ ஹேட் லெஃப்ட் ஹோம் ஏர்லி ஐ டேஷ் கேட்ச் த ஃப்ளைட் நான் மட்டும் சீக்கிரமே வீட்டை விட்டு கிளம்பி இருந்தேன்னா நான் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சிருப்பேன் சீக்கிரமாகவும் போல் ஃப்ளைட்டும் போயிடுச்சு ஸோ ஹேடு வந்திருக்கு லெஃப்ட்டு வி த்ரீ வந்திருக்கு இதுக்கு என்ன எழுதுவோம் லீவு லீவுனா வி ஒன் லெஃப்ட்னா வி டூ லெஃப்ட்னா வி த்ரீ எதுக்காக ஒவ்வொன்றையும் எழுதுகிறோன்னே இது நம்மளுக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு பாருங்கள் இது இப்போ நீங்கள் இந்த வி ஒன் வி டூ தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் ஆன்சரே கொண்டு போட முடியும் இப்போ ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்திருக்கா அப்போ தேர்ட் டைப்பு அப்போ அங்கே உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ போடணும் உடுகா போட்டுருங்க நீங்கள் பிரச்சனையே இல்லை அப்படியே போட்டுடலாம் உடுகா போட்டுட்டு இந்த கேட்ச்ன்றது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு வி ஒன் அதுக்கு வி த்ரீ எழுதணும் வி த்ரீ என்னென்னா காட் சிஏயூ ஜிஹெச்டி காட் ஐ வுட் ஹவ் காட் த ஃப்ளைட் இதுக்கு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ பாருங்கள் கேட்ச்னா வி ஒன் காட் வி டூ வி த்ரீயும் அதே தான் கேட்ச் காட் காட் இது வி த்ரீ
சிக்ஸ் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஹி ஹேட் அரேஞ்ச்டு ஏ டாக்ஸி டு ரிசீவர்ஸ் அவன் மட்டும் எங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு டாக்ஸி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தா ஹி டேஸ் டெல்லஸ் எங்களுக்கு முன்கூட்டியே சொல்லியிருப்பான் அவன் டாக்ஸி அரேஞ்ச் பண்ணல எங்கள்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை ஸோ ஹேடு வந்திருக்கு அரேஞ்சுடுன்ற வி த்ரீ வந்திருக்கு இங்கே ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்தாலும் அங்கே உடு ஹாவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ உடு ஹாவ் ஓகே டெல்லுக்கு என்ன தேர்ட் ஃபார்ம் இது வி ஒன்று வி த்ரீ என்னென்னா டோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம் டெல்லு வி ஒன் வி டூ டோல்டு வி த்ரீயும் டோல்டு ஸோ இந்த வி த்ரீ தான் இப்போ நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கோம் டெல்லு டோல்டு டோல்டு செவன்த் ஒன் இஃப் யூ ஹேட் வாட்டர் தீஸ் பிளான்ஸ் ரெகுலர்லி நீ மட்டும் இந்த செடிக்கு ரெகுலராக தண்ணி ஊற்றியிருந்தானே இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்தியிருக்கோம் ரெகுலர் தண்ணி ஊற்றலை அதனால தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியிருக்கலாமே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துருக்குமே ஸோ ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்திருக்கு அங்கே என்ன பண்ணோம் உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ உடுகா போட்டாச்சு இந்த க்ரோன்றது வி ஒன் அதுக்கு வி த்ரீ என்ன க்ரோன் அதாவது க்ரோன்றது வி ஒன் இதுக்கு வி டூ வந்து க்ரூ வி த்ரீ க்ரோன் அந்த வி த்ரீ தான் அங்கே போட்டிருக்கோம் எயித் ஒன் இஃப் இட் ஹேட் ரெயின்ஜ் ஆன் டைம் ஒரு வேளை டைத்துக்கு அவங்க வந்து மழை பெஞ்சிருந்துச்சுன்னா தே டேஷ் சேவ் த க்ராப் அந்த பயிரை காப்பாற்றிருக்க முடியும் இப்போ மழையும் பெய்யலை பயிரையும் காப்பாற்ற முடியல ஸோ ஹேடு வந்திருக்கு வி த்ரீ வந்திருக்கு அப்போ நம்ம போடக்கூடிய இது அங்கே என்னென்னா உடு ஹேவ் உடு ஹேவ் இங்கே வி ஒன்னா நம்ம போடக்கூடியது வந்து வி த்ரீ போடணும் சேவ்டு தே உடு ஹேவ் சேவ்டு த க்ராப் இப்போ சேவ்னா வி ஒன் அதுக்கு வி டூ சேவ்டு வி த்ரீயும் சேவ்டு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வி டூவில் ஈடி வந்தாலும் வி த்ரீயும் அதே தான் ஒரு வேளை டைத்துக்கு மழை பெய்திருந்தால் அவங்க வந்து பயிரை காப்பாற்றிருப்பாங்க பெய்யவும் இல்லை பயிரையும் காப்பாற்ற முடியல நைன்த் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஐ டேஷ் பி தேர் ஐ வுட் ஹவ் ப்ரிவென்டட் இட் சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் மட்டும் அந்த இடத்துல இல்லை இருந்துருந்தால் அப்புறம் அந்த பிரச்சனை வராமல் தடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே இஃப் கிளாஸில் ஆன்சர் இல்லை மெயின் கிளாஸில் தான் ஆன்சர் இருக்குது வுட்டு வந்திருக்கு ஹேவ் வந்திருக்கு ப்ரிவென்டட் இந்த வி த்ரீ வந்திருக்கு அதோட வி ஒன் என்ன ப்ரிவென்ட் வி ஒன் இதுக்கு வி டூ என்ன ப்ரிவென்டட் வி த்ரீ என்ன அதே தான் ஈடியில் முடிஞ்சாலே நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை வி டூவில் என்னவோ அதே தான் வி த்ரீ அந்த வி த்ரீ தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அங்கே உடுகா வந்ததுனால இங்கே என்ன போடணும் ஹேடு போடணும் ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் பீன்றது வி ஒன் அதோட வீ டூ வந்து வாஷ் இல்லாட்டி வேறு வி த்ரீ வந்து பீன் இஃப் ஐ ஹேட் பீன் தேர் ஐ உட் ஹவ் ப்ரிவென்டட் இட் நான் ஒரு வேளை அந்த இடத்துல இல்லை இருந்தா தடுத்திருப்பேன் டென்த் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஐ நோ யுவர் இல்னஸ் ஐ உட் ஹவ் விசிட்டட் யூ சொல்லியிருப்பாங்க உனக்கு உடம்பு முடியலன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஒரு வேளை தெரிஞ்சிருந்தா உனை நான் வந்து விசிட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இங்கே என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் இஃப் கிளாஸில் ஆன்சர் இல்லை மெயின் கிளாஸில் தான் ஆன்சர் இருக்குது வுட் இருக்குது ஹேவ் இருக்கு விசிட்டட்ன்ற வி த்ரீ இருக்கு விசிட் விசிட்டட் விசிட்டட் அப்போ இங்கே என்ன போடுவான் ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ ஹேடு நோ இது வந்து நோன்றது வி ஒன் அதோட வி த்ரீ என்ன நோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நான் இப்போ நோன்றது வி ஒன் அதுக்கு வி டூ நியூ V3 known K N O W N V3 அந்த V3 தான் இங்கே நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கு இஃப் ஐ ஹேடு நோன் யுவர் இல்லஸ் ஐ வுட் ஹவ் விசிட்டட் யூ ஸோ மூணு டைப்லேயுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் மூணு டைப் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ கண்டிஷனும் பார்த்தோம் ஜீரோ கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் மூணு டைப்பும் பார்த்தாச்சு இப்போ ப்ளஸ் டூ புக்கில் வந்து ஒரு டென் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கு அதையும் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் டூ புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா மூ மூணு கண்டிஷனும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே கலந்துருக்கு நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டாக செகண்டாக தேர்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் இஃப் ஐ டேஷ் பி அ ஸ்பைடர் ஐ டேஷ் பி வெப்ஸ் ரெண்டு பக்கமே டான்ஸ் டேஷ் கொடுத்துட்டாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு க அந்த கண்டிஷன் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கற்பனையான ஒரு கண்டிஷன் நம்மளால் ஸ்பைடர் ஆக முடியாது ஸோ கற்பனையான ஒரு கண்டிஷனுக்கு ஐ வந்தாலுமே நம்ம என்ன தான் போட சொல்லியிருக்கோம் வேர் இஃப் ஐ வேர் அ ஸ்பைடர் ஐ டேஷ் வி
இஃப் ஐ வேர் அ ஸ்பைடர் ஐ வுட் பி வெப்ஸ் நான் ஒரு ஸ்பைடராக இருந்தால் அந்த வெப்ஸ் வாழை பின்னிருப்பேன் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ராஜ் டேஷ் பி அ ஸ்கல்ப்டர் ஹீ டேஷ் மேக் பியூட்டிஃபுல் ஐடல்ஸ் ஒருவேளை அவன் சிற்பியாக இருந்தால் நிறைய சிலைகள் வடிச்சிருப்பான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இது ஒரு கற்பனையான கண்டிஷன் அப்போ நம்ம வேர் போடலாம் வேர் அங்கே என்ன போடணும் அதோடய ஃபார்ம் என்ன உட்டு இல்லாட்டி குடுகா போடலாம் உட்டு ப்ளஸ் உட்டு மேக்குன்னு வந்திருக்கு இல்லையா அந்த மேக்கை இங்கே அப்படியே போட்டுடணும் உட்டு ப்ளஸ் பி ஒன் இஃப் ராஜ் வேர் அ ஸ்கல்ப்டர் ஹி வுட் மேக் பியூட்டிஃபுல் ஐடல்ஸ் சப்போஸ் உண்மையாகவே அவர் ஒரு சிற்பியாக இருந்திருந்தால் செய்யலாம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப்பே பொருத்தமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இங்கே இஸும் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே வில் மேக் இந்த ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த கன்ஃபியூஷன் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பக்கமே டேஷாக கொடுத்துட்டாங்க ஒருவேளை அவர் சிற்பியாக வந்து கற்பனை பண்ணோன்னா செகண்ட் டைப்பு உண்மையாகவே அவர் சிற்பியாக இருந்தார்னா இசு ஃபஸ்ட் டைப்லேயும் இதை பயன்படுத்தலாம் இஸ் இங்கே இசு போட்டுட்டு அங்கே உட்டு மேக்குக்கு பதிலாக வில் மேக் போடலாம் என்னை பொறுத்தவரை ரெண்டு ஆன்சருமே இது ஆப்டாக இருக்குது தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் மேரி ஹேட் அ நம்பர்லா ஷீ லெண்டி டு மீ ஒருவேளை அவர் அவர்கிட்ட அம்பரில் இருந்துச்சுன்னா கூட இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கொடுத்துருப்பா இப்போ பாருங்கள் ஹேட் வந்தாலே தேர்ட் டைப்னு நினப்போம் ஹேடு மட்டும்தான் வந்திருக்கு பக்கத்தில் வீ த்ரீ வரலை ஸோ செகண்ட் டைப்பு அப்போ இங்கே என்ன போடணும் உட்டு ப்ளஸ் வி ஒன் இங்கே லெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஷீ உட்டு லெண்ட் இட் டு மீ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ரெக்ஸ் உட் ஹாவ் பிளேடு வித் மீ இஃப் ஹி டேஷ் ஹேஸ் டைம் என் கூட விளாடிருப்பான் அவனுக்கு டைம் இருந்தால் ஸோ இங்கே என்ன வந்திருக்கு உட்டு வந்திருக்கு ஹா வந்திருக்கு பிளேடுன்ற வீ த்ரீ வந்திருக்கு இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை உடுஹா ப்ளஸ் வீ த்ரீ வந்தால் ஹேடு ப்ளஸ் வீ த்ரீ அப்போ ஹேடு போட்டாச்சு இங்கே ஹேஸ் வந்திருக்கு வி ஒன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஹேஸு ஹேஸு ஹேவுன்றது வி ஒன்று இதுக்கு வீ டூ ஹேடு வீ த்ரீயும் ஹேடு ஸோ இந்த ஹேடு தான் நம்ம இங்கே போடுறோம் டபுள் ஹேடு வந்துச்சு இல்லையா நான் எக்ஸசைஸ் நடத்துகிறப்பே சொன்னேன் டபுள் ஹேடு வந்துச்சு ஸோ அதனால தான் இங்கே நம்ம எழுதுகிறோம் என்னாச்சு ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ டேஸ் அக்செப்ட் திஸ் ஆஃபர் இங்கே ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இங்கே வேர் வந்துருக்கு நான் வந்து ஓன் இடத்துல இருந்திருந்தால் நான் இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பேன் நீ அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹைப்பத்தட்டிக்கல் கண்டிஷன் இங்கே வேர் வந்திருக்கு அப்போ உட்டு போடணுமா உட்டு போட்டுட்டு அக்செப்டுன்றது வி ஒன் அந்த அக்செப்டை இங்கே எழுதிடணும் ஐ உட் அக்செப்ட் திஸ் ஆஃபர் சிக்ஸ் ஒன் வி டேஸ் செலக்ட் ஸ்டோரி புக்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ் இஃப் வி அலோவ் டைம் ஃபார் ஸ்டோரி டெல்லிங் அவங்க வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் டைம் ஒதுக்கி இருந்தால் நாங்கள் ஸ்டோரி புக்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருப்போம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே மெயின் கிளாஸில் ஆன்சர் இல்லை இஃப் கிளாஸில் தான் ஆன்சர் இருக்குது அலாட் மட்டும் போட்டிருக்கு ஏன் அலாட் போட்டிருக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட் டைப்பு ஏன்னா அலாட்டட் இருந்தால் செகண்ட் டைப் வரும் ஹேட் ப்ளஸ் அலாட்டட் இருந்தால் தேர்ட் டைப்பு அதனால் ஈஸியாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைப்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே வி வந்ததுனால தான் எஸ்ஸு சேர்க்கலை அப்போ ஃபஸ்ட் டைப்பில் ஒரு பக்கம் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் தான் இன்னொரு பக்கம் என்ன டென்ஸ்னால் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் அப்போ வில் வி வில் செலக்ட் இங்கே செலக்ட் இருக்கா அதே செலக்டை இங்கே போட்டுடலாம் விஷல் செலக்டுன்னு எழுதலாம் வி வில் செலக்ட் ஸ்டோரி புக் ஃபார் கிட்ஸ் இஃப் வி அலாட் டைம் ஃபார் ஸ்டோரி டெல்லிங் செவன்த் ஒன் பாருங்கள் த எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் டேஷ் விசிட் அவர் ஸ்கூல் டுமாரோ இஃப் ஹி கோஸ் பை திஸ் வே இந்த வழியாக போனால் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வா ஃபஸ்ட் டைப் இந்த வழியாக போனால் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வெர்பை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இருக்கா வெர்போட எஸ் இருக்கா ஹீ வந்ததுனால எஸ் இருக்குது ஸோ இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஒரு பக்கம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா இன்னொரு பக்கம் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் வரும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் வில் விசிட் அது ஸ்ட்ரக்சர் தெரியல ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைப் நடத்துகிறப்ப அதோட ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருக்கேன் எய்த் ஒன் யூ வில் பி ரிவார்டட் பை த வாய்ஸ் இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் ஃபார் ட்ரூத் நீ வந்து கண்டிப்பாக அதாவது உண்மை பேசினேன்னா உன்னை எல்லா பீப்புளுமே வாய்ஸ் பீப்புள் எல்லாமே உன்னை வந்து ரிவார்ட் பண்ணுவாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க வில்லு ப்ளஸ் பி வந்துருக்கு பின்றது வி ஒன் அப்போ ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இது ஃப்யூச்சர்னால் அங்கே போடக்கூடியது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் நீ உண்மை பக்கத்தில் நின்னா உன்னை எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஸ்டாண்டுன்னு வந்திருக்கு வி ஒன் பேச சேர்க்கணுமா வேணாமன்னு பார்த்தா சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா யூ வந்ததுனால ஸ்டாண்டு தான் you stand for truth if you stand for truth unma pakkam ninna na you will be
ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர் வந்துச்சுன்னா இன்னொரு பக்கம் என்ன போடணும்னா ப்ரெசென்ட் போடணும் so if my mother knows of my poor performance in the exam she will not allow me to watch a movie 10th one if i had won the lottery i dash donate relief materials for the flood victims or vela enak lottery kadachirundha the vellathala baadhikapatta victims ku baadhikapatta makkalukku na udavi senjirpen donate pannirpen solran had vandirukku one endra v3 vandirukku so appa anga enna ponnom had plus v3 vandircha third type அப்போ உடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ போடணும் உடுகா போட்டுட்டு இங்கே வி ஒன் தானே கொடுப்பாங்க அதோட வி த்ரீ ஃபார்ம் தான் எழுதணும் டொனேட்டடு வி த்ரீ என்ன இதுக்கு ஜஸ்ட்டு டி சேர்த்தா போதும் இப்போ ஒன் என்ன வின்னுனா வி ஒன் ஒன் வி டூ ஒன் வி த்ரீ இந்த வி த்ரீ தான் இங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க முன்னாடி மூணு கண்டிஷனல் பார்த்துட்டோம் எக்ஸசைஸ் பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு குயிக் ரெம்பரன்ஸ்க்காக உங்களுக்கு இந்த டேபிள் நான் வந்து ஒரு தடவை மொத்தமாக ஓவராலாக எழுதி போட்டேன் ஏன்னா தனித்தனியாக நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இது ஓவராலாக இருக்குது இந்த டேபிள் மட்டும் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ கண்டிஷனலுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் வி ஒன்று ஆம் இஸ் ஆர் போட்டோம் டூ டஸ்ஸு ஹாஸு ஹாவ் இது மெயின் கிளாஸு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தானே சேம் ஸோ இதே ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் தான் வரும் வி ஒன் வரும் ஆம் இஸ் ஆர் டூ டஸ்ஸு ஹாஸு ஹாவ் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனல் பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸும் ஃபியூச்சர் டென்ஸும் பயன்படுத்தணும் இல்லையா வி ஒன் வரும் ஆம் இஸ் ஆறு டூ டஸ்ஸு ஹாஸு ஹாவ் பயன்படுத்தணும் அடுத்து ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதாவது மெயின் கிளாஸில் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் வரும் அதுக்கு வில்லு ப்ளஸ் வி ஒன் ஷேல் ப்ளஸ் வி ஒன் கேன் ப்ளஸ் வி ஒன் மே ப்ளஸ் வி ஒன் அதோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஓன்ட்டு ஷேன்ட்டு கான்ட்டு அது பக்கத்துலேயும் வி ஒன் தான் வரும் இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனலுக்குரிய ஃபார்முலா செகண்ட் கண்டிஷனலுக்கு பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா வே டூ வாஸு வேரு டிட்டு ஹேடு இதெல்லாம் வரும் அங்கே என்ன வரும் மெயின் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா உட்டு ப்ளஸ் வி ஒன் குடு ப்ளஸ் வி ஒன் இதே தேர்டு கண்டிஷனல் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் இல்லையா பாஸ் பர்ஃபெக்டு அதாவது ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ குடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ இல்லாட்டி குடுகா ப்ளஸ் வி த்ரீ வி த்ரீன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஸோ இந்த டேபிளை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் குயிக்காக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண எல்லாமே இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து ப்ரெசன்ட் சிம்பிள்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க சிம்பிள் பாஸ்ட் நம்ம படிக்கிறப்பெல்லாம் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இப்போ ட்ரெண்டாக வந்து என்னென்னா ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் சிம்பிள் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம டக்குன்னு பார்த்தா வேறு ஏதோ டென்ஸுன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு யோசனை வந்துடக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் சொல்லிடுறேன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நம்ம படிக்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் படிச்சுருப்போம் அதை ப்ரெசன்ட் சிம்பிள்னு பயன்படுத்துகிறாங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்டை வந்து பாஸ்ட் சிம்பிள் சிம்பிள் ஃப்யூச்சரை வந்து ஃப்யூச்சர் சிம்பிள்னு பா பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம கண்டிஷனல் கிளாஸ் ஃபுல்லாக தரவாக பார்த்துட்டோம் எக்ஸசைஸும் பார்த்தோம் நீங்களும் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் புது டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்